Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar uma sanca de isopor. Na verdade o vídeo de hoje é mais explicativo, mais para mostrar a sanca e mostrar para vocês uma opção que vocês têm que é mais barata do que a sanca de gesso comum. Porque a forma de instalação é muito, muito simples. Essa daqui é a sanca de isopor. Ó gente, dá para vocês verem que ela é muito leve, é, se eu fazer força nela, ela vai quebrar. E aqui nessa embalagem vem duas sancas de 2 metros. Eu escolhi aquela sanca de colocar ao redor do cantinho da parede com teto. Então, mas também tem outras opções. Tem mais larga, mais fininha. Tem aquelas opções de colocar no meio da parede, sabe? Tem vários formatos. Então é só você ir. Eu vou colocar, inclusive, onde que eu comprei aqui embaixo na descrição, no link. Aí vocês já podem ir lá e conferir qual modelo é melhor pra você. Vou abrir a embalagem pra vocês verem. Uma coisa legal de falar pra vocês é que essa sanca de isopor não é aquele modelo de isopor de placa que a gente compra, que é cheio de furinho, não. Eu pensei que era desse jeito também, mas não é. Ela é toda lisinha, então fica um acabamento bem legal. Depois, se você quiser, pode pintar. Então fica como se fosse uma sanca normal comum de gesso. A instalação, como eu disse, é muito simples, gente. A primeira coisa que você vai fazer é medir o espaço onde você vai colocar a sanca. Em seguida você vai medir a mesma medida que deu no espaço que você vai colocar, você vai marcar na sanca e fazer o recorte. No meu caso, como esse espaço aqui é muito pequeno, eu já vou ter que fazer em uma só o recorte do 45 graus que é no cantinho. espaço for grande, você vai colocando elas inteiras, encaixando uma na outra e no final, quando der os 45, você faz o corte em 45 e encaixa nos cantos, tá bom? existe uma cola específica para colar isopor. Aqui eu vou utilizar uma cola rodapé mesmo, sabe? Rodapé de MDF. Você pode utilizar silicone, pode usar igual eu vou fazer, cola para rodapé. Inclusive, como ela é bem levinha, você pode usar até fita dupla face. Depois que você passar a cola na sanca, é só colocar na parede. Só que presta atenção para você não apertar muito, porque como é isopor, pode afundar, pode marcar com seus dedos, as suas unhas. Então faz com todo cuidado, que ele vai ficar lá e você vai esperar o tempo de secagem. Inclusive, pode ficar umas frestinhas, tanto na parte de cima, tanto na parte de baixo da sanca. Você pode usar essa mesma cola para passar nesses cantinhos e tampar tudo, que vai ficar perfeito. uma opção bem legal para você fazer o acabamento da sua casa. É, pode ser um detalhe pequeno, às vezes você acha que não é muito importante, mas no final dá um toque bem legal para o seu ambiente e não é nem muito caro e nem difícil de fazer. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Se você fizer na sua casa, me marca lá no Instagram que eu quero muito ver o seu projeto. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!